मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और इस बजट ट्रैवल सीरीज में मैं आपको लेकर चलूंगा सेंट्रल एशिया की चार बजट फ्रेंडली कैपिटल सिटीज की ट्रिप पर जिनमें शामिल है हंगरी की कैपिटल ब्यूडापेस्ट ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग ओके okay, जी तो फाइनली आके अब कुछ चेक फूड ट्राई करने का टाइम था तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया एक रेस्टोरेंट में जो कि ट्रेडिशनल चेक फूड के लिए जाना जाता है और स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रटस्लावा और साथ ही बताऊंगा कि आप कैसे इनमें से अपनी पसंद की कोई भी एक सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं सिर्फ पंद्रह हजार रुपए में और अब मेरे को देखना है कि कौन सी डायरेक्शन लेनी है ये वाली या ये वाली रहने के खर्चे खाने के खर्चे और यहाँ पे चेक कल्चर में बेसिकली ये ब्रेड के सैंडविच और इसके ऊपर अलग अलग तरह की टॉपिंग बना के खाने का बड़ा सीन है घूमने के खर्चे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टिकट्स और हर तरह की एंटरटेनमेंट की टिकट्स मिलाकर फिर चाहे वो यूरोपियन म्यूजिक फेस्टिवल्स हो बूढ़ापेस्ट के फेमस रोइन बार्स हो इंस्पायर्ड एक्सचेंज हो रहे हैं लोकल्स के साथ यहां एरियन है पप क्रॉल्स या बोट पार्टीज फेमस हिस्टोरिक म्यूजियम्स हो या फिर रॉयल पैलेसेस और सोच चेक क्राउन खर्च करने के बाद यानी कि अराउंड तीन सौ रुपये स्पेंड करने के बाद आप आते हैं इस टॉप पे यहाँ से आपको अमेजिंग व्यूज दिखने पीछे चार्ल्स ब्रिज नजर आ रहा है जो कि यहाँ का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और क्योंकि बजट ट्रिप का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा होस्टल्स में हो ओके okay, जी तो फाइनली में पहुंच गया हूँ ब्रिटिस लावा यानी कि स्लोवाकिया की कैपिटल के अपने हॉस्टल में और ये ओल्ड टाउन के बिल्कुल बीचो बीच है और यहाँ पे ये सिक्स पेड डॉम है वन टू थ्री फोर वन फाइव सिक्स और यहाँ पे ये लॉकर भी है इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप सिर्फ डेढ़ से ढाई हजार रुपए पर नाइट में प्राइवेट अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं आप समझ आ रहा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी आंखों में देखूं या कैमरे की आंखों में बट आई थिंक इट्स वेरी गुड बट अकेले रहते हुए भी कैसे लोकल्स और फेलो ट्रैवलर्स के साथ सोशलाइज कर सकते हैं और किसी बजट ट्रिप का हर किस मतलब यह भी नहीं होता कि आप सिर्फ सुपरमार्केट से ही खाना खाएंगे इसीलिए मैं आपको इस सीरीज में दिखाऊंगा कि कैसे आप इन कंट्रीज के लोकल और बेहद ही अफोर्डेबल क्विजीन बिना अपनी जेब में एक बड़ा सुराख किए ट्राई कर सकते हैं और एप्पल स्टूडल जो कि मेरे सामने पड़ी है ये ऑस्ट्रिया की फेमस पेस्ट्री है और ये सीरीज होगी उन बजट फ्रेंडली चार कैपिटल्स पर जो कि वेस्टर्न यूरोप के शहरों की तरह सुंदर तो बहुत हैं बट खर्चे के हिसाब से उनसे कई गुना सस्ती हैं तो चलिए मेरे साथ सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के इन देशों की सैर पर
जहां जाना एक्सट्रीमली अफोर्डेबल होने के साथ साथ एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग भी है अब यूरोप की एक खास बात यह है कि आप वेस्ट यानी कि जितना लेफ्ट की तरफ जाते रहेंगे शहर महंगे होते जाएंगे जैसे कि पेरिस एम्स्टरडेम ब्रसल्स बहुत महंगे बट राइट की तरफ आप जाएंगे तो जर्मनी थोड़ा सस्ता हो जाएगा और उसके बाद पोलैंड ऑस्ट्रिया स्लोवाकिया हंगरी और भी सस्ते होते रहते हैं और इस सीरीज में यूरोप के इस रीजन की चार बड़ी सिटीज पर हम फोकस करेंगे जिनमें से कोई भी दो या तीन आप अपनी बजट और टाइम के हिसाब से खुद चुन सकते हैं क्योंकि मजे की बात यह है कि ये सारी एक दूसरे से कंफर्टेबल बस जर्नीज पे लोकेटेड हैं तो आप इंडिया से किसी भी एक में आए तो दूसरे या तीसरे से वापस जा सकते हैं और यहाँ पे बस जर्नीज बेहद ही सस्ती हैं जैसे कि प्राग से वियना तक की एयर कंडीशन और कंफर्टेबल बस जर्नीज मैं बुक करवाता हूँ ओमियो से जो पड़ती है सिर्फ ग्यारह रुपए में और वियना से बूढ़ापेस्ट की टिकट सिर्फ सात रुपए में और सिर्फ इंटरसिटी ट्रैवल ही नहीं यहां पे रहना भी खासा सस्ता है मैं अपनी लंबी जर्नी में यहां पे हर तरह की अकोमोडेशन ट्राई कर चुका हूं फिर चाहे वो किसी एक शहर के फेमस होस्टल्स हो तो बूढ़ा पश्च में अब पहला दिन और ये मेरा छोटा सा रूम है होस्टल का सिक्स बेड डॉम है सारी थकान तो देख के उतर गई है या फिर उसी शहर के प्राइवेट रूम वाले एयरबीएन भी अकोमोडेशन ताकि प्राइसेस और अलग अलग फैक्टर्स का कंपैरिजन भी किया जा सके बट मैं सरप्राइज रह गया जब शहर के ऑलमोस्ट सेंटर में ऐसे अमेजिंग अपार्टमेंट्स जो अगर आप कपल हैं तो काफी यूजफुल हो सकते हैं सिर्फ 1500 से ढाई हजार रुपए पर नाइट में एयरबीएन पे मिल जाते हैं और ये मैं आपको हर सिटी की अलग अलग वीडियो में वहां के अपार्टमेंट्स में दिखाता रहूंगा और मैं ये रूम बुक कराता हूं airbnb.com से जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और अगर आप उस लिंक से फर्स्ट टाइम साइनअप करते हैं तो आपको बाईस सौ का क्रेडिट तो आपकी पहली नाइट स्टे पे ही मिल जाएगा बट फिर अब आ जाती है एंटरटेनमेंट की बारी जिसमें हम शामिल कर लेते हैं इन शहरों की एक्स्ट्रॉर्डिनरी नाइट लाइफ जो कि बहुत ही डिसेंटली प्राइस होने के अलावा एक बहुत ही बड़ा डिटेल टॉपिक है क्योंकि ड्रिंक्स और पार्टीज के प्राइसेस पूरे वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में यहां सबसे सस्ते हैं पर्टिकुलरली बूढ़ापेस्ट और प्राग में और यहाँ के पार्टी हॉस्टल्स लाजवाब हैं तो इस सीरीज में हर सिटी की नाइट लाइफ पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी आएगी पर फिर भी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूरोप ट्रिप के सबसे बड़े और पहले दो खर्चों में शामिल है फ्लाइट टिकट्स और वीजा तो ये बताता चलू कि यूरोप के इस रीजन में इंडिया के बड़े शहरों से आने और जाने की फ्लाइट्स मिल जाती हैं अराउंड पैंतीस हजार रुपए के आसपास और अगर आप यूरोप की सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट्स बुक कराना चाहते हैं तो उस पर मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक इस टाइम स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है वो जरूर देख लीजिएगा और दूसरा खर्चा तो ऑफ कोर्स वीजा है ही जिसके अराउंड पांच से सात हजार रूपए अलग से चाहिए होते हैं डिपेंडिंग आप कहा से लगवाते हैं
तो अराउंड चालीस हजार रूपए के पहले कुछ खर्चों के पीछे यूरोप के बेहद खूबसूरत और अफोर्डेबल चार शहर हैं जो मैं आपको हर हफ्ते आने वाले इन एपिसोड्स में दिखाऊंगा ये कोई मामूली मूली नहीं है दिस इज दो सौ रुपए की तो प्लीज गाइज मेरे इस छोटे से चैनल ट्रैवलिंग देसी पर जिसका कोई स्पॉन्सर नहीं है जिसकी कोई प्रोडक्शन टीम नहीं है और जिसे मैं अकेले अपने दम पर फाइनेंस करता हूं खुद एडिट और पब्लिश करता हूं इस पर हर मंगलवार शाम सात बजे आने वाली इन सीरीज के एपिसोड्स के टाइमली अपडेट्स के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इन एपिसोड्स के टाइमली अपडेट्स मिलते रहे बट हाँ हफ्ते के बाकी कुछ दिनों में आप मेरे व्लॉग्स के जरिए मेरी जर्नीज मेरी फैमिली और मेरे लाइफ की कुछ रियल टाइम दिलचस्प स्टोरीज के साथ जुड़े रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ना सरकार कहती है कि जो रोड टैक्स होता है ना कि गाड़ी आपने ली है तो उसकी जो नंबर प्लेट का जो रोड टैक्स होता है जैसे इंडिया में जब एक बार भर देते हैं यहाँ पे हर साल भरना पड़ता है और वो भी कब अपने जन्मदिन पे मतलब अपने बर्थडे पे बंदा आके आगे इनको चंदा दे पहले ला के बंदा और ये ब्लॉग्स मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे अराउंड सुबह साढ़े नौ बजे रिलीज होते हैं और अब मेरे पीछे ये फ्रेंच बैंड एमएस का शोरूम आज से पाँच साल पहले मैं इसके अंदर गया था और मैंने एक बेल्ट का प्राइस पूछा था उनमें कितने की एक बेल्ट होगी बेल्ट मतलब महंगी से महंगी बेल्ट कितने की हो सकती है चालीस हजार रूपए से बेल्ट शुरू हो रही थी और पाँच साल हो गए उसके बाद मैं दोबारा इसमें कभी नहीं गया जैसे ये हिस्सा है मोम के साथ न्यूयॉर्क ब्लॉग्स का बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगा इस तो इसे प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपके कोई दोस्त लोग यूरोप प्लान कर रहे हो तो उनसे शेयर जरूर कीजिएगा